ela cuidava da neta, mas queria jogar a neta pela janela, vinha algumas ideias, ela ficava desesperada, ela queria se matar por causa desse, desses impulsos. Nesses casos, você é obrigado a medicar. Você precisa ser enciclopédico, levar em conta um determinado conhecimento e intervir. Eu sou diferente? Eu tinha a sensação de não saber exprimir o que passava comigo. Eu sou louca? Se nós não considerarmos o ser humano, não só em psiquiatria, como um todo, nós estamos caminhando para a robotização do mundo. Eles te tratam como um humano. Eles não te tratam como um perfil que ele lê um livro e está falando o diagnóstico. O Dr. Isaac humanizou e muito a psiquiatria. O importante é a formação de uma linguagem que possibilita uma expressão deste íntimo da pessoa que por algum motivo não é possível muitas vezes pela fala. Eu não conseguia é, contato com ele. Porque quando a gente entra nessa comunicação mais profunda, não existe analista e paciente. Existe um encontro de duas, pessoas, duas almas. O que leva uma pessoa a suicídio? Ah, eu não queria ser classificado como normal jamais. O que é felicidade? O que é normalidade? Não via sentido em nada. Era, Era o puro ódio. Então a vida tem o sentido que nós damos a ela. Já que não estava conseguindo falar, ele falou, por que você não faz alguma coisa? A pintura é a lucidez dos loucos. A, a arte, geralmente a criatividade, né, ela resulta assim, de uma certa insatisfação. Através da arte nós podemos, isso é o Winnicott, deixar uma dor intolerável numa dor tolerável. Isto já é muito. Quando alguém está no desespero, quando alguém não aguenta viver. É o delírio e a alucinação. Sabe, eu acho que ela tanto serve a arte como serve a vida. Sabe, assim, e ela é comum na arte e na vida. Na vida principalmente de pessoas que não se integraram perfeitamente no que nós chamamos de normalidade. A arte é, aceita o triplo desafio. O corpo, a mente, o espírito.